তোমরা বোর্ডে যে একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছ অনেকেই চিনে ফেলছো এটি হচ্ছে টু ল্যাডারের সার্কিট তো আমি এই এচ এর মান এবং সির মান সরলীকরণ করলে ঠিক এইটা এবং এইটা উত্তর দেখাবে তো আমি দারুণ দুটি সরলীকরণ তোমাদেরকে শিখাবো যারা আমার প্রাইভেট ব্যাচের স্টুডেন্ট আছো তাদের কিন্তু আগামী শনিবারে অনলাইনের মাধ্যমে পরীক্ষা নিব তো তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে অ্যানকর্ডার ডিকর্ডার হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার এই চারটা টপিক্সের উপর কিন্তু প্রশ্ন করব আর তোমরা যারা এখন আমার অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হও নাই দ্রুত ভর্তি হয়ে যেতে পারো কারণ তোমাদের পিটেস শেষ সামনে কিন্তু টেস্ট পরীক্ষা এরপরে কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা অর্থাৎ সময় কিন্তু দিন যাচ্ছে কমতেছে এখন থেকে তোমার সাবধান হতে হবে তো সময় নষ্ট না করে তোমরা দ্রুত আমার নতুন ব্যাচে ভর্তি হয়ে যাও প্রতি মাসেই নতুন একটা ব্যাচ শুরু করি তো আসছে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আবার নতুন ব্যাচ শুরু করব ফেব্রুয়ারি থেকে আবার নতুন ব্যাচ তো যে যত আগে ভর্তি হবে সে তত বেশি সুবিধা পাবে কারণ তার ক্লাস সংখ্যা বেশি যে যখন ভর্তি হবে তার আইসিটি আমি কমপ্লিট করে দেবো বোর্ড পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তবে আগে ভর্তি হওয়াটাই তো ভালো তাই না তুমি দেখা যাচ্ছে যে মাসে তুমি চারটা বেশি পরীক্ষা দিতে পারতেছ তো সময় নষ্ট না করে দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও যে যখনই ভর্তি হো আমি তখনই তাকে শুরু থেকে নতুন ব্যাচে পড়াবো ওকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দেখো আমি তোমাদের এখন দুটি সরল শিখাচ্ছি এই যে আমি যে এস এর মান লিখছি এ জোর বি জোর সি তো এখানে আমরা সত্যক সানি হতে অর্থাৎ ফুল অ্যাডার যদি সত্যক সানি করতাম তো সেই সত্যক সানির মানটা যদি বের করতাম তাহলে এখানে হয়তো হচ্ছে এ নট বি নট সি প্লাস আবার এ নট বি সি নট প্লাস আবার এ বি নট সি নট প্লাস এ বি সি আচ্ছা এটা হইতো হুম আমি এই দাগটা একটু সুন্দর করে একটু এদিকে রাখি এ বি সি তো এটা হচ্ছে ফুলাডারের মান এই যে মানটা আমি লিখলাম এই মানটা আমি কোথা থেকে পেলাম আমি এখানে সত্যক সানে লেখি নেই কিন্তু এটা সত্যক সানিতে বের করা যায় তো অনেক ক্ষেত্রে এই সরলটা আসে তো এইটাকে যদি আমি এখন সরল করি ঠিক এই অ্যান্সারটা আসবে আচ্ছা ছির মানটা যদি আমি লেখি ছির মানটা হয় এরকম এ নট বি সি প্লাস এ বি নট সি প্লাস এ বি সি নট প্লাস এ বি সি যদি এই সির মান আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ঠিক এটা দাঁড়াবে এবার এইটাকে সরল করলে এই জিনিসটা আসবে এটা হচ্ছে যৌক্তিকতা সরলীকরণ ওকে তো এই যে আমি দুইটা মান লিখলাম আমি এক পর্যায়ে মুখস্থ ভাবেই লিখলাম কিন্তু এই মানটা তুমি যদি সত্যক সানিকে ক্যালকুলেশন করো অর্থাৎ সেই সত্যক সানি হতে এই মানগুলো প্রাপ্য আচ্ছা এবার দেখো আমি এখানে এটাকে সরল করলে ওই অ্যান্সারটা আসবে আর এইটাকে সরল করলে এই অ্যান্সারটা আসবে আমি তোমাদেরকে সরলীকরণ করে দেখাচ্ছি ওকে এখানে আমি কি করতে পারি এই জায়গায় আমরা কমন নিতে পারি কি কমন নিতে পারি নিতে পারি হচ্ছে এ নট তো এ নট যদি কমন নেই থাকে কি বি নট সি প্লাস বি সি নট আবার প্লাসের জায়গায় প্লাস এইখানে আমি কি কমন নিতে পারি যে জিনিসটা একাধিকবার আছে তো এখানে এ আছে এখানে আছে এখানে বি নট আছে এখানে বি নট নাই এখানে সি নট আছে এখানে সি নট নাই তার মানে কি উভয়ের মধ্যে এ আছে এ কমন নিতে পারি যদি আমি এ কমন নেই তাহলে অবশ্যই থাকে কি বলতো বি নট সি নট প্লাস বি সি ওকে আমার মনে হয় যে তোমরা এতটুকু বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে সরলীকরণী নম অর্থাৎ তুমি কখন কি করবে এই মুহূর্তে আমরা এখানে কমন নেওয়া ছাড়া কোনো কিছু করতে পারি নাই এবার এখানে কি করব এই জায়গায় আমরা বুলিয়ান ডিমরগান কোন উপপদ্য অনুযায়ী সূত্রে ফেলাতে পারতেছি না তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটি হচ্ছে এ নট এই মানটাকে এই যে বি নট সি প্লাস বি সি নট এইটাকে আমরা লিখতে পারি বি জর সি যদি তোমাদের ভিতর প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার এটা কোথা থেকে লিখলে তোমরা অনেকেই জানো যে আমি এখানে ছোট্ট করে বুঝাই এ জর বি এটার একটা অব্লিক মান আছে এ নট বি প্লাস এ বি নট তো এ নট বি প্লাস এ বি নট সমান যদি এ জর বি হয় তাহলে বি নট সি প্লাস বি সি নট মানে বি জর সি ওকে আচ্ছা আবার প্লাস এর জায়গায় এ বা এইটা সমান সমান আমরা লিখতে পারি বি জর সি হোল নট তোমাদের ভিতরে প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার এটা কোথা থেকে আনলেন ঠিক এরকম যদি হোল নট দেওয়া থাকতো তাহলে এরকম হইতো এ নট বি নট প্লাস এ বি মনে আছে এক্স নট গেইট অর্থাৎ এ নট বি নট প্লাস এ বি মানে হচ্ছে এ জর বি হোল নট তার মানে বি নট সি নট প্লাস বি সি মানে কি বি জর সি হোল নট আশা করি বুঝতে পারছো আমি কেন এটা লিখতে লিখলাম আচ্ছা 
এরপরও কিন্তু আমরা আমাদের কিন্তু এই অ্যান্সারটা এসে দাঁড়াবে আচ্ছা এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা লিখতে পারি এ নট বইতে এই সরলীকরণ অ্যান্সারটা ডাইরেক্ট এই জায়গায় এই অ্যান্সারটা লিখে দিয়েছে যার কারণে অনেক শিক্ষার্থী বুঝতে পারে না কিন্তু আমি ডাইরেক্ট লিখে করব না তোমাদেরকে বোঝায় বোঝায় করাবো তো এইখানে আমি লিখতে পারি হচ্ছে এ নট ইন্টু এক্স মানে আমি যেহেতু একটা এক্স ধরবো তো ব্র্যাকেট দেওয়া লাগবে না এ নট এক্স প্লাস এ এক্স নট তোমাদের প্রশ্ন স্যার আপনি গায়ে জুড়ি কোথা থেকে কি লিখতেছে এরকম একটা প্রশ্ন ভিতরে জমে গেছে না আচ্ছা আমি বোঝাচ্ছি আমি এখানে লিখলাম ধরি ধরি বি জর সি সমান এক্স অর্থাৎ বি জর সি যেখানে যেখানে সেখানে সেখানে এক্স লিখলাম মানে এইখানে বি জর সি আছে এক্স লিখলাম এখানে বি জর সি আছে এক্স লিখলাম আর এখানে নট ছিল নটটা এক্স এর পর বসে গেল আশা করি একদম পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে আমি এক্স কেন লিখলাম আচ্ছা বলো তো এখন কি লিখতে পারি এখন লিখতে পারি হচ্ছে এ জর এক্স কেন কেন যদি বি নট সি প্লাস বি সি নট সমান বি জর সি লিখতে পারি আমি মুছে ফেলছিলাম এখানে লিখছিলাম এ নট বি প্লাস এ বি নট সমান যদি এ জর বি লিখতে পারি তাহলে এ নট এক্স প্লাস এক্স নট সমান কেন এ জর এক্স লিখতে পারবো না কেন নয় অবশ্যই লিখতে পারবো আশা করি এটাও বুঝে গেছো এই যে কিন্তু আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এইবার হচ্ছে এ জর এ জর এক্স আমরা লিখব না এক্স এর মান কত ওই যে ধরছিলাম এক্স মান সমান বি জর সি অর্থাৎ এখানে এই এক্স এর মানটা বসাবো তো এক্স এর মানটা কি বি জর সি যে এক্স এর মানটা বি জর সি অ্যান্সার হয়ে গেল এইখানে তুমি লিখতে পারো এক্স এর মান বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই ওকে তাহলে এস সমান সমান এ জর বি এ জর বি জর সি এ জর বি জর সি দেখছো অ্যান্সার হয়ে গেল আচ্ছা এরপর আমি এইটাকে সরল করব অর্থাৎ এই সির মান এইটাকে সরল করব এটার যে সরল দেখবা এটা চলে আসছে ওকে আচ্ছা দেখা যাক হয় কিনা আর সমান সমান দিব যা আছে লিখি এ নট বি সি প্লাস এ বি নট সি প্লাস এ বি সি নট ওকে এবার প্লাস এ বি সি আচ্ছা আমি এখানে আগেও যা ছিল মানে এই লাইনটাই যা ছিল আমি তো এখানে তাই লিখেছি নতুন নতুন করে কি লিখলাম নতুন করে হচ্ছে এইখানে আমি আরো দুইবার এ বি সি অতিরিক্ত লিখব এবার তোমাদের প্রশ্ন স্যার এরকম দুইবার লেখা যাবে কিনা বা কেন বা দুইবার লিখলে মানে এই মুহূর্তে না যাচ্ছে কমন নেওয়া না যাচ্ছে কোনো সূত্রে ফেলানো না যাচ্ছে গুণ করা না যাচ্ছে কোনো কিছু করা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দুইবার এ বি সি নিলাম এই কারণে আমরা জানি যে এ যোগ এ সমান সমান একটা এ যদি এখানে আমি আরো আরো একটা এ যোগ দেই তার মানে ওই একটা এ তার মানে এ বি সি তো একটা ছিল অলরেডি তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এখানে এ বি সি আরো দুইবারও ব্যবহার করি মানে কি এই তিনটা মানে একটাই ব্যাপারটা এরকম এই যে বুলিয়ানের এই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি আচ্ছা এইবার হচ্ছে আমরা বিনিময় উপপাদ্য সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো বিনিময় কি বলতো ধরো এ প্লাস বি আছে আমি এটাকে বি প্লাস এ লিখতে পারি কিনা কোনো ভুল আছে একই তো জিনিস আগে পরে করেছি তো এখানে আমরা আগে পরে করবো অর্থাৎ প্রত্যেকটার কাছে একটা একটা করে আনবো এখানে তিনটা আছে এই তিনজনের কাছে তিনটা আনবো যেমন এ নট বি সি প্লাস এ বি সি আবার এটার এটার পাশে এ বি নট সি প্লাস এ বি সি একটা আনলো আবার এটার পাশে এ कमन जाने এইখানে কি কমন যায় বলো তো এস সি কমন যায় অর্থাৎ এটার ভিতরে আছে এটার ভিতরে আছে এটার ভিতর সি আছে এটার ভিতর সি আছে এর ভিতর বি এর ভিতর বি নট তার মানে বি মিলতেছে না তাহলে এ সি কমন যায় এ সি যদি কমন নেই থাকে কি বি নট প্লাস বি আবার এইটার ভিতরে কি কমন যায় বলো তো এ বি কমন যায় আমরা লিখলাম এ বি 
তাহলে থাকলো কি অবশিষ্ট সি নট প্লাস সি সি নট প্লাস সি আচ্ছা এতটুকু বুঝতে পারছো মানে কমন নিছি জাস্ট তো কমন নেওয়ার ধর্মটা কি যা যা কমন নিব সেটা লিখতে হয় অতিরিক্তটা লিখতে হয় আচ্ছা এবার তোমরা সবাই জানো যে এ প্লাস এ নট সমান হচ্ছে ওয়ান তো এ প্লাস এ নট সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে বি প্লাস বি নট সমান হতো ওয়ান তাহলে এ সি ইন্টু ওয়ান তাহলে সি প্লাস সি নট সমান হতো ওয়ান তাহলে এ বি ইন্টু ওয়ান তো আমরা জানি ওয়ান দিয়ে পৃথিবীর যা কিছু গুণ করি তাই তাহলে অ্যান্সার দাঁড়ালো কি বিসি প্লাস এসি প্লাস এ বি দেখো এই ছির মানটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি অলরেডি হয়তো এখানে এলোমেলো আসছে আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে পারি বা অলরেডি এতটুকু করলেই কিন্তু হয়ে গেল তাহলে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম এসি প্লাস মানে এ সুন্দর করে সাজিয়ে লিখি এরকম এ বি আগে লিখি এ বি তারপর আছে কি বিসি তারপর এসি জাস্ট এই এ বিটা আগে লিখছি হয়ে গেল তার মানে এই যে তোমরা মাত্র যা শিখলে এটা হচ্ছে ফুল অ্যাডার দিয়ে যে দুইটা সরল ফুল অ্যাডার দিয়ে যে দুইটা সরলীকরণ আসতে পারে সেই দুইটা আমি এই এক ক্লাসের মাধ্যম এক ক্লাসে তোমাদেরকে শিখাই দিলাম আমি কিন্তু শুরুতেই তোমাদের একটা কথা বলেছি যে আইসিটি নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে তোমরা দূরত আমার কোর্সে ভর্তি হয়ে যাও বিশ্বাস করো অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবে তো সময় নষ্ট না করে তুই আমার কোর্স মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকা তো মানে এক মাসে সমপরিমাণ বেতন দিয়ে পুরো বই অনেক ভালোভাবে শিখতে পারবে এবং নিশ্চিত করে বলতে পারি তুমি আইসিটি তে অনেক অনেক ভালো করবে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে এবং শুধু পড়ে না শিখে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তো ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপর যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানিও আর সময় নষ্ট না করে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার একটা এস দিয়ে বলো স্যার আমি পড়তে চাই আর কিছু বলা লাগবে ওকে বাদ বাকি কাজ আমি করে দিব ভালো থেকো